eu estava meio em pânico porque eu não tinha muita certeza em como dizer uh, ou como perguntar em português e seria também minha primeira vez falar como um nativo. Olá, gente! Eu espero que você está tendo um ótimo dia. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre meu, primeira, meu primeiro dia no Brasil, quando eu fui lá em 2019. E um pouquinho sobre qual foi minha experiência sendo uma gringa no Brasil. Para vocês que são novos no meu canal, sejam bem-vindos. Sou a Marie, eu sou belga japonesa, e agora eu moro na Bélgica. Eu fui para o Brasil em 2019 para poder fazer um semestre em intercâmbio numa faculdade em Lavras, Minas Gerais, que chama UFLA. Antes de fazer esse intercâmbio, eu nunca fui para este lado do mundo. Então, foi a primeira vez para mim de ir no América do Sul. Eu fui lá totalmente sozinha também. Não tinha nenhuma outra amiga ou aluno me acompanhando de ir para o Brasil. Por muito tempo antes de chegar lá, eu já estava falando muito com a faculdade, né? Para poder resolver algumas dúvidas que eu tinha, como o que vou precisar, o quanto que é comum de falar inglês lá, para que eu vou ter que tomar cuidado e tal. E para me ajudar mais, a UFLA me deu uma Sister UFLA, que é uma estudante da faculdade que ajuda estudantes estrangeiros. Aí, para fazer meus preparações, minha sister Ufla me ajudou muito também. Ainda estou muito grata que eu tinha contato com ela. Quando eu estava chegando no Brasil, durante o voo, quase não conseguia dormir, porque eu estava tanto animada. Aí, eu estava treinando algumas frases importantes em português, como onde fica o ponto de ônibus, né? Frases que eu ia precisar para chegar em Lavras. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 7 horas e 15 da manhã. Eu sabia que eu vou ter que pegar meu ônibus às 11 horas e 40. Fiquei um pouquinho nervosa também, porque eu sabia que este ônibus foi o único ônibus que eu podia pegar nesse dia. Depois de pegar minha bagagem e passar pela autoridades, eu estava querendo muito comprar um chip para Uh, poder restar em contato com minha sister Ufla, né? Então, eu estava procurando, né? Uma uh, loja onde eu podia comprar esse chip. Mas eu estava tendo muita dificuldade em achar. Aí eu pensei, ok, eu vou ter que perguntar para alguém me ajudar. Nesse momento, eu ainda não estava muito confortável em perguntar em português. Então, eu decidi de tentar a perguntar a alguns trabalhadores do aeroporto em inglês. Mas, infelizmente, eu não conseguia achar uma pessoa que estava falando muito inglês. Eu estava meio em pânico porque eu não tinha muita certeza em como dizer uh, ou como perguntar em português, e seria também minha primeira vez falar como um nativo. Eu não sabia a palavra para dizer chip em português, então eu decidi usar Google Translate. Em inglês, chama chip uh, SIM card. Então eu coloquei isso no Google Translate, né? SIM card, e saiu isso, uh, cartão SIM. Aí eu pensei, ok, tranquilo, cartão sim. Eu perguntei para várias pessoas, né? Ah, com licença, você sabe onde eu posso comprar um cartão sim? E todo mundo me falou, eu não entendi, o que é um cartão sim? O que é isso? Eu gastei muito tempo perguntando e procurando se alguém estava vendendo cartão sim. Não dei certo. Finalmente, depois de gastar muito tempo, eu decidi mostrar uma imagem desse cartão sim, né, que eu estava procurando. Aí eu achei uma pessoa que falava, ah, sim, eu, eu conheço, tem uma loja no segundo andar e tal. Aí eu cheguei na loja, uma trabalhadora um, dessa loja, ela estava me explicando que tem várias opções de chips, e tem aquela de 15 reais, tem aquela de 40 reais, não sei. Mas como ela falou tão rápido, eu não conseguia entender. Eu estava lá meio perdida, mas graças a Deus, uh, uma menina entrou na loja, né, e ela viu que eu estava tendo um pouquinho de dificuldade a entender. 
Aí ela falou muito bem em inglês e ela traduziu tudo para mim e no final deu certo assim, né? Ela traduzindo para mim uh, que eu tenho que mostrar meu CPF. Foi muito, muito simpática dela e consegui uh, entrar em contato com minha sistrufla por WhatsApp. Mas já nesse momento não tinha muito mais tempo para pegar meu ônibus para Lavras, né? Então foi isso a, a próxima preocupação. Eu decidi a procurar um Uber. Aí eu achei o ponto de Uber e foi muito tranquilo porque tinha algumas pessoas um, de Uber que ficaram nesse ponto para ajudar estrangeiros. E assim que eu consegui a chegar na rodoviária Tietê, e como eu já tinha comprado meu uh, ingresso no dia anterior, eu podia entrar no ônibus muito tranquilo, né? E eu fiquei muito feliz no momento que eu entrei nesse ônibus, porque foi a primeira vez que eu podia relaxar um pouquinho, né? Umas horas depois que a gente partiu, eu estava olhando pela janela e eu vi alguns tucanos. Na verdade, eu já mencionei isso num outro vídeo que eu fiz, Aí lá nos comentários eu vi que não é muito comum de ver tucanos no, em algumas regiões do Brasil, né? Eu acho que no campo é muito comum de ver tucanos, mas não muito em regiões urbanas, como em São Paulo, em Rio, não tem muitos, né? Então eu acho que eu tinha muita sorte de ter visto esses tucanos. Mas então, cada vez que o ônibus uh, parou, para o motorista fazer um intervalo e eu estava com muito medo que talvez o ônibus vai uh, partir sem eu então no máximo possível eu não saí do ônibus aí depois de um tempinho eu percebi que a gente ia chegar em Lavras muito mais tarde que a previsão aí eu estava muito querendo falar isso para minha sister Ufla, né? porque ela ia me buscar na rodoviária para ela não ficar lá esperando para mim por muito tempo, né? Aí eu tentei chamar ela por WhatsApp, uh, mas não deu certo. Aí a pessoa que estava sentada no meu lado no ônibus, ele me falou, ah, ah, a condição é muito ruim. Mas só que nesse momento eu não conseguia lembrar o que significava a palavra ruim. Eu falei para ela e não entendi, desculpa. Eu acho que ele foi muito confuso, tipo... O que você não entendeu? Depois, ele viu que eu estava escrevendo uma mensagem um, em inglês. Ele me perguntou, tipo, você é uma gringa? Você não é daqui? E eu falei sim. Então, eu acho que ele entendeu, porque eu estava tanto confusa. Mas tudo deu certo no final. Eu cheguei em Lavras, eu encontrei minha sister Ufla. E ela falava muito bem inglês também. Então foi muito tranquilo de falar com ela. Depois de chegar no apartamento dela, ela me perguntou, você quer comer alguma coisa? Aí eu falei, sim, eu estou morrendo de fome. Gente, a primeira janta que eu escolhi foi o Subway. Eu viajei da Bélgica até o outro lado do do mundo e eu estou comendo alguma coisa que eu também podia comer na Bélgica. Se eu podia voltar no tempo, eu ia escolher de comer alguma coisa mais brasileira. O Brasil tem tantas comidas maravilhosas e eu escolhi a comer Subway. Por quê? Foi isso a minha, a primeiro, meu primeiro dia no Brasil. Me fala se você gosta desse tipo de vídeos, né? Contando sobre minha experiência no Brasil. Eu te desejo a melhor semana e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!